ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനാദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഫ്രം കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റംസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്ലൗഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ആയ ജിതീഷിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഗൈസ് എന്റെ പേര് ജിതീഷ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടി ഇൻവോൾവ്സ് ഡെലിവറിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആവാം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് ആവാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ലഭിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ജി സൂട്ട് ജി സൂട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതുണ്ട് ജിമെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് വരുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഏത് സമയത്തും ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ സെർവർ എല്ലാം ഫുൾ ടൈം റണ്ണിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് സെർവറിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ അതിന് വേണ്ട എ സി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അധികം എക്സ്പെൻസ് വരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബിൽ തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീനിങ് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റും ആമസോണും ആണ് അവരുടെ ആമസോണിന്റെ എ ഡബ്ല്യു എസും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അഷ്യൂറും ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിന് ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറണം അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം വർക്ക് ലോഡ്സ് ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഐ ടി വിദഗ്ധര് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻഹൗസ് സെർവറിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് അതിന്റെ വാറണ്ടി ലൈസൻസ് റിന്യൂവൽ അപ്ഗ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് സോ ഇതെല്ലാം ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല ക്ലൗഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസോഴ്സിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ക്ലൗഡിലാണെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആൻഡ് സ്കേലബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ മെമ്മറി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെമ്മറിയുടെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ലോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് വർക്ക് ലോഡ് ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതെങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ബിസിനസ് ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാവധാനമോ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡിലോട്ട് മാറ്റാം മിക്ക കമ്പനികളും ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഡാറ്റ ബാക്കപ്പുകളുണ്ട് അത് ഓരോ കമ്പനികളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതലും സി ആർ എം ടാലി അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏത് ഉപകരണത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മാത്രം മതി ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലൗഡിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ക്ലൗഡിന്റെ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിനുള്ള പേ ചാർജ് മാത്രമേ ഇടാക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓൺ പ്രിമിസിലെ സെർവർ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻ സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ അതിനുള്ള ചാർജസ് വരില്ല അത് മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനും പവർ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങ
thank you for watching with an interesting video we'll be coming up next